നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം ടെക് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ ഓൺലൈനിൽ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നവരാണോ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ഇവരുടെ എല്ലാം അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരെ എത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ റിയൽ ടൈം ലൊക്കേഷൻ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐ പി അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുൻപ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് നോക്കാം ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വാഹനം വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആ വണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയോ കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ആരെങ്കിലും അടിച്ചു വരികൊണ്ട് പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു നമ്പർ കിടന്നു ആ നമ്പർ നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിൽ ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റുമായി കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സിം എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴോ അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൈമിൽ ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുവോ എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏത് ബ്രൗസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഐ പി അഡ്രസ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് അത് ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പേരെന്താണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിന് ഐ പി അഡ്രസ് മാത്രമേ അറിയൂ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എന്തുമാത്രം ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്തുമാകട്ടെ അതിനെല്ലാം ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് ആരാണോ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ തരുന്നത് അവരാണ് തരുന്നത് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഐ ഡിയുടെയോ ജിയോയുടെയോ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെയോ ഏതുമാവട്ടെ ഇവർ നമുക്ക് ഐ പി അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവരുടെ കയ്യിലും ഈ ഐ പി അഡ്രസ് കിട്ടുന്നില്ല ഇവർ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഐ പി അഡ്രസ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ഐ എ എൻ എ ഇൻ്റർനെറ്റ് അസൈൻ നമ്പേഴ്സ് അതോറിറ്റി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഐ എ എൻ എ അലോ ആണ് അതെല്ലാം ഐ എ എൻ എ ആണ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എൻ എ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർക്ക് ഏത് ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്പർ റിസോഴ്സസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല റീജിയൻ വെച്ച് വേൾഡിൽ മുഴുവൻ വേൾഡ് മുഴുവനായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏഷ്യയിലാണ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് അതിനാൽ ഏഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ റീജിയണായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എ പി എൻ ഐ എസിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ആണായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഐ പി അഡ്രസ് ഐ പി അഡ്രസ് ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ പി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഗൂഗിളിൽ പോയി വാട്ട് ഈസ് മൈ ഐ പി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ പബ്ലിക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്താലും അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എത്തുക നിങ്ങൾ മോഡമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഓഫ് ഓഫ് അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ആക്കുന്നുവോ മൊബൈലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലിട്ടതിന് ശേഷം അത് മാറ്റി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഐ പി അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ പേർക്കും ഡൈനാമിക് ഐ പി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐ പി അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുവോ നമുക്കൊരു ഒറ്റ ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക ഐ എ എൻ എ എല്ലാവർക്കും ഐ പി അഡ്രസ് അലോട്ട് ച
ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നാൽ റിയൽ ടൈം ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഐ പി ഒരാൾക്ക് മാത്രമാവില്ല നൽകുന്നത് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഐ പി തന്നെ പല പല ആളുകൾക്ക് പല പല ടൈമിൽ അലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റീജിയണിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള പല പല ആളുകളിൽ ഈ ഐ പി അഡ്രസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏത് സിറ്റിയിലാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ സിറ്റിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമല്ല ഈ ഐ പി എസ് മാത്രമല്ല ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് പോലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ എ എൻ എ ആണ് ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ഐ പി അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു ഐ ഡി അവരുടെ ലെവലിൽ ഒരു ലോഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ടൈമിൽ തൊട്ട് ഇന്ന ടൈം വരെ ഇന്ന ആൾക്ക് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുത്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഐ പി എത്ര പേർക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ ആരുടെ അടുത്തായിരുന്നു ഈ ഐ പി അഡ്രസ് ഇതിൽ നിന്നും ആ സിം നമ്പറും സിം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സിമ്പിളായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലോ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കയ്യിലോ ഉണ്ടാവില്ല ഐ എസ് പി അവരുടെ ലെവലിൽ ലോഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാൽ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ പി അഡ്രസ് ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് ഈ ലോഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഐ പി ആരാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഐ പി അഡ്രസ് വെച്ച് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കുക എന്ത് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്താലും നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര